Και θέλω να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Δεν τιμά η πρόσκληση. Ε, αρχικά μία ερώτηση σχετικά με τη μετάφραση, δηλαδή ε, ήταν όνειρο ζωή σα ή στόχος ε, ή προέκυψε έτσι η μετάφραση. Ε, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ να μεταφράζω λογοτεχνία από πολύ μικρή ηλικία, μεγάλο δήλωση και είχα πάντα το θέμα ότι διάβαζα και τις μεταφράσεις της εκάστοτε και κατά, κατά κανόνα εκνευριζόμουν, okay. ε, σαν μαθήτρια ιδίω, Δηλαδή έλεγα, ας πούμε, σε ένα φίλο, «Α, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ποίημα» ε, και το έβρισκα στην ελληνική μετάφραση και του το έδινα και ανακάλυπτα ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχω στο μυαλό μου και ανάποδα. Ε, ως, ε, ως 17χρονη, 18χρονη ενθουσιώδης, αναγνώστρια, εκνευρίζεις εύκολα. <laughs> Όταν μετά δοκιμάσεις να το κάνεις ο ίδιος, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ε, ότι ενδεχομένω θα πρέπει να είναι κανείς πιο ήπιος στις κρίσεις του. Οπότε, ναι, άρχισα από νωρίς, την αρχή σαν εξάσκηση γλωσσικής γραφής, ας πούμε, και στη συνέχεια γιατί ήθελα να δίνω τότε αυτό το πείμα που εγώ είχα στο μυαλό μου, στο φίλο μου, ας πούμε, και όχι κάτι άλλο. Ωραία. Και τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πριν ασχοληθείτε επαγγελματικά και πώς άλλαξε αυτό μετά. Ε, νομίζω η βασική διαφορά είναι ότι ε, όταν άρχισα η ίδια να μεταφράζω, πολύ πριν από οτιδήποτε επαγγελματικό, ε, ε, κατάλαβα ότι ε, κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ απλό, ε, μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκο στην απόδοση. Ε, και αυτό νομίζω ότι είναι μια γνώση την οποία αν δεν καθίσει, αν δεν πάρεις ο ίδιος το, μολύ, το μολύβι στο χέρι, δεν, δεν την έχεις. Ε, πολύ εύκολα ε, κατακρίνεις και κρίνεις, ας πούμε, τις μεταφράσεις που κυκλοφορούν. Οπότε αυτό, η, η σχέση μου με, την, με τη διαδικασία νομίζω δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Δηλαδή είναι πάντα ένας, για μένα ένας τρόπος να βιώσω ένα κείμενο πιο έντονα, ας πούμε. Ε, πείτε μας, έχετε κάποιον μεταφραστή που θαυμάζετε. Ε, ναι, φυσικά. Ε, υπάρχουν μεταφραστές που βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακού, όπως πούμε τη Μαρία Αγγελίδου, ε, από τα γερμανικά, ε, γιατί καταφέρνει να, με οτιδήποτε και να ασχοληθεί, δηλαδή είτε είναι κλασική λογοτεχνία, είτε είναι σύγχρονη λογοτεχνία ή και λογοτεχνία για παιδιά, ε, καταφέρνει πάντα να πετυχαίνει το σωστό τόνο. Το, δηλαδή, έχει ένα άψογο ελληνικό κείμενο σαν αποτέλεσμα. Ε, από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι μεταφραστές. Πολύ καλή. Ε, όταν μεταφράζετε ένα έργο, ε, πώς νιώθετε, πώς το προσεγγίζετε. Ε, Εξηγήστε λίγο τι εννοείτε. Πώς νιώθετε, δηλαδή, έχετε άγχος ή αισθάνεστε ενθουσιασμό, είναι κάτι ευχάριστο, είναι κάτι πιο αγχωτικό. Εδώ είναι λίγο, η θέση μου λίγο, πώς να πω, περίεργη, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας μεταφράστρια, δηλαδή δεν ζω από αυτό, οπότε έχω την απόλυτη πολυτέλεια να επιλέγω με τι θέλω να ασχοληθώ. Οπότε πρώτα είναι ένα κείμενο που με συναρπάζει, δηλαδή αυτός είναι ο απόλυτο όρο. Ε, μετά βλέπω, εάν κάνω κάποια δοκιμαστικά και βλέπω αν μπορώ, αν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να ανταποκριθώ και εάν αυτό συμβαίνει, τότε το κάνω. Ε, τότε το επιλέγω και κάνω την πρόταση σε κάποιον εκδοτικό οίκο. Οπότε, ε, πώς να πω, ο απόλυτο. Ε, το απόλυτο δέος απέναντι στο κείμενο και ο ενθουσιασμός από το κείμενο είναι το πρώτο πράγμα που καθορίζει ουσιαστικά όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό φυσικά, σας λέω, είναι η απόλυτη πολυτέλεια. Οπότε, εμείς και η δικαίωση, τι σας προσφέρει λοιπόν η μετάφραση, τι είναι αυτό που κερδίζεται από αυτή. Ε, είναι, ένας, ε, είναι ένας τρόπος ε, κανιβαλιστικής προσέγγισης του κειμένου. Δηλαδή, ε, το, κάνω ένα κείμενο το οποίο, ε, σαν αναγνώστης, έχω πάντα μία απόσταση, ουσιαστικά να περνάει μέσα μου. Δηλαδή, μέσα από μένα περνάει, για να βγει το ελληνικό κείμενο. Οπότε, ε, το οικειοποιούμε κατά κάποιον τρόπο, το, 
το, το, το, το τρώω, το μασάω και το ξαναφτύνω κυριολεκτικά. Οπότε είναι ένας, ε, ένας πολύ έντονος τρόπος βίωσης αυτού του κειμένου. Και αυτό είναι αυτό που μου αρέσει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν ένα κείμενο μου αρέσει πάρα πολύ, θα προσπαθήσω να το μεταφράσω, ακόμα και αν δεν υπάρχει θέμα να βγει ή δεν ξέρω τι, αλλά γιατί είναι ένας, ένας πολύ έντονος τρόπος ανάγνωσης. Και είπατε πριν ότι όταν ξεκινήσατε το κάνατε επειδή θέλατε και οι φίλοι σας, ας πούμε, να έχουν πρόσβαση διάφορα. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο είναι βήμα το μετά. Και ναι, και ναι, αυτό είναι το δεύτερο βήμα, δηλαδή ε, γι' αυτό όταν βλέπω κείμενα τα οποία υπάρχουν ενδεχομένω μεταφρασμένα, αλλά ε, θεωρώ ότι η μετάφραση δεν δεν καλύπτει ή, εν πάση πιπτώση, έχει αφήσει μια πτυχή απ' έξω την οποία θα μπορούσε μια διαναλλακτική μετάφραση να την τονίσει, τότε βρίσκω ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να προσφερθεί στο κοινό. Και α, αντίθετα, αν είναι ένα, ένας, αναγνωστ, ένας συγγραφέας <coughs> κάποια κείμενα τα οποία είναι άγνωστα, το οποίο συμβαίνει κυρίως από τα, και από τα γερμανικά στα ελληνικά, αλλά και από τα ελληνικά στα γερμανικά περισσότερο, ε, τότε βρίσκω ότι ε, κάτι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να γίνουν γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι έτσι, για αυτά τα κείμενα, με αυτή τη λογική. Ε, είστε καθηγήτρια, γράφετε άρθρα, κάνετε μεταφράσει. Με τι άλλο ασχολείστε, Δεν φτάνει. Όχι, όχι, δεν γράφω λογοτεχνία. Βέβαια, εσεί είστε οι κύριοι τη απασχόληση, όπω αναφέρετε πριν και το ξέρουμε το έξι, είναι το Πανεπιστήμιο. Η μετάφραση, όπω είπατε, είναι μια πολυτέλεια, μάλλον. Δεν είναι αυτό από το οποίο ζείτε. Ναι, δεν, είναι, δεν το κάνω βιοποριστικά και γι' αυτό έχω την δυνατότητα ακριβώ να επιλέξω με τι θέλω να ασχοληθώ. Και επίση ε, μεταφράζω μεν συστηματικά, δηλαδή πάντα μεταφράζω κάτι, ε, αλλά ε, δεν, μεταφράζω, ε, δεν, δεν έχω πολύ μεγάλη παραγωγή, α πούμε, για να το πω έτσι. Γιατί ε, η, βασική μου, η βασική μου δουλειά, όπω την βλέπω εγώ, είναι ε, η, η κριτική τη λογοτεχνία στον χώρο τη γραμματολογία. Οπότε. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας, ας πούμε, πηγαίνει ε, στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων. Ε, ωστόσο, όσον αφορά τη μετάφραση και τις απολαμβές, είστε γενικά αξιστεύτε ικανοποιητικές. Όχι, βέβαια. <laughs> δεν, δηλαδή, δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν οι άνθρωποι που ζουν από αυτό το πράγμα. Ε, μου, είναι, ε, μου είναι ένα άλλο το μυστήριο. Δεν νομίζω ότι μπορείς να ζήσεις από αυτό. Ε, και όσον αφορά τη μετάφραση, ε, ποιε είναι οι δυσκολίε όταν μεταφράζετε, ε, Οι δυσκολίε εξαρτώνται απόλυτα από το κείμενο. Δηλαδή, το κάθε κείμενο, και δεν θα έλεγα καν ο κάθε συγγραφέα, αλλά το κάθε κείμενο έχει τι δικέ του απόλυτε ιδιαιτερότητε. Μπορεί κανεί να μιλήσει γενικά βέβαια για τι δυσκολίε που παρουσιάζει η γερμανική γλώσσα ή τι δυσκολίε που παρουσιάζει η ελληνική γλώσσα. Ε, αλλά εντάξει, πέρα από κάποια πάρα πολύ γενικά πράγματα. Τελικά ε, είναι πραγματικά από κείμενο σε κείμενο πολύ μεγάλε οι διαφορέ. Έχετε στο μυαλό σα κάποιο παράδειγμα, κάποιο πολιτικό στοιχείο, κάτι άλλο που σα δυσκόλεψε έτσι και έτσι έχει μείνει, ή το θεωρείτε πολύ. Ε, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ ε, στα, στην ε, σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία είναι. Ε, κείμενα τα οποία σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τη γλώσσα για αυτό το θέμα της αυτοναφορικότητας. Ε, για παράδειγμα, είναι μια, μια συγγραφέα που λέγεται Ταβάντα, η οποία είναι, ε, γράφει και στα γιαπωνέζικα και στα γερμανικά. Και όταν γράφει στα γερμανικά, τα γιαπωνέζικα δεν τα ξέρω, όταν γράφει στα γερμανικά ε, κάνει πάντοτε συσχετισμούς μεταξύ της γερμανικής γλώσσας και της γιαπωνέζικης γλώσσας. Αυτό είναι μια απίστευτη πρόκληση για τον μεταφραστή, όπως καταλαβαίνετε. Ε, νομίζω αυτό, αυτή, το, το επίπεδο της αυτοαναφορικότητας, το οποίο μπορεί να εκφράζεται με λογοπαίγνια, ε, είναι ίσως το, έτσι, το, το πιο δύσκολο, συχνά ανυπέρβλητο εμπόδιο. Και αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, τα, οι πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στην Γερμανία και στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο φοβερέ ώστε να πει κανεί ότι πρέπει να εξηγήσω τη σήμερα ημέρα. Έτσι, να εξηγήσω γιατί, α πούμε, αυτό που έλεγε η κυρία Βίδεμα χθε, γιατί ο χωρικό στην Ισπανία τρώει ελιέ όταν οι ελιέ είναι τελικατέ στην, στην Γερμανία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι αρκετά, έχουν έρθει αρκετά κοντά αυτοί οι δύο πολιτισμοί, ώστε να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα μεταξύ του στα σημερινά κείμενα τουλάχιστον. 
από τα είδη λογοτεχνίας, τι σας σχεδίζει περισσότερο το ενδιαφέρον, τι σας αρέσει περισσότερο να μεταφράζετε. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ η ποιήση, ε, γιατί ε, και εκεί ο, 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 η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, γιατί η, ο βαθμός ε, συμπίκνωσης του λόγου είναι υψηλότερος, οπότε ε, αυτή την, είναι μια μεγάλη πρόκληση να δώσεις ε, την πολλαπλότητα των νοημάτων χωρίς να αναλωθεί σε επεξηγήσεις μεταφράζοντας, έτσι. Ε, ε, και βέβαια και ο ρυθμός και η μουσικότητα παίζουν ένα μεγαλύτερο ρόλο από ότι ίσως τον πεζό λόγο. Και κατά τα άλλα μ' αρέσουν Μ' αρέσει ο πεζός λόγος, ο οποίος είναι επίσης πολύ συμπυκνωμένος και είναι, λειτουργεί σχεδόν σαν εκεί ποιήση, δηλαδή ε, αυτό με ενδιαφέρει κυρίως. Και οι σχέσεις με τους συγγραφείς που μεταφράζονται. Ε, ευτυχώς οι περισσότεροι είναι νεκροί. <laughs> <laughs> Γενικά <laughs> και όταν, είναι, όταν ζουν, ας πούμε έχουμε μεταφράσει ποιήματα του Βαγενά στα γερμανικά, όταν ε, ζουν, ε, η πρώτη μου δήλωση όταν γνωριστήκαμε και ε, του είπα ότι ανέλαβα να κάνω αυτή τη δουλειά και τα λοιπά, του είπα όμως εγώ είμαι από εδώ στον Μπάρτ που θεωρώ ότι ο συγγραφέας είναι νεκρός, ακόμα και ότι ζείτε δηλαδή δεν με επηρεάζει. Ε, και εντάξει, ευτυχώ ήξερα τον Μπάρτο, ο άνθρωπο είναι θεωρητικό και έτσι δεν παρεξηγήθηκε. Αλλά ε, η συνομιλία μου είναι με το κείμενο, δεν είναι με τον οποιονδήποτε συγγραφέα. Ε, η ποιότητα τη μετάφραση, πώ πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί, Εννοείται στην δική μου διαδικασία ε, μετάφραση. Όχι γενικά. Και στη δική σα, αλλά και γενικά. Είναι πολύ γενική ερώτηση. Ε, δηλαδή, ε, σαν, ε, στη, δια, στη διαδικασία της μετάφρασης, δηλαδή στο, πώς να πω, στην, στην τεχνική, ε, όσο περισσότερο μεταφράζει κανείς, ε, τόσο καλύτερα, μάλλον πιο συνειδητή γίνεται η διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 15η εκδοχή θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Μερικές φορές η, η πρώτη η αθόρμητη λύση που δίνεις ε, έχει κάτι. Ε, αλλά... Όσο περισσότερο το σκέφτεσαι, τόσο πιο συνειδητό σου είναι. Συνειδητέ σου γίνονται οι επιλογέ σου και αν είναι ένα κείμενο το οποίο ε, σου αφήνει πολλέ επιλογέ, τότε είναι καλό αυτό να είναι συνειδητό. Το γεγονό ότι επιλέγει δηλαδή. Τώρα, ε, γενικά να βελτιωθεί η μετάφραση, να πληρώνεται καλύτερα, έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο οι μεταφραστέ ε, να ασχοληθούν και να διαβάσουν όχι μόνο το ίδιο το κείμενο, αλλά να έχουν το χρόνο να διαβάσουν και λίγο γύρω από αυτό το κείμενο, δηλαδή να μπορούν να το εντάξουν κάπου για να μπορούν να το προσεγγίσουν καλύτερα. Ε, όταν πρόκειται για κείμενα τα οποία είναι τόσο απαιτητικά, εάν είναι ένα, ε, ένα μυθιστόρημα έτσι, ας πούμε, πιο απλό, τότε φυσικά δεν έχει, δεν έχει τόση σημασία. Που μιλήσαμε για χρόνο και λοιπά, ε, και να το δουν πιο καλά είναι να προσθέσει το έργο, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη και η ερημέλεια ενό έργου. Ε, κοιτάξτε, ο κάθε μεταφραστής έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, υποθέτω. Ε, εγώ βάζω, πριν δώσω μια μετάφραση, πριν, πριν φύγει μια μετάφραση από μένα, ε, έχει περάσει από διάφορους αναγνώστες. Αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο, εκτός από το πρώτο στάδιο της αντιπαραβολής, δηλαδή βάζω κάποιον, Πληρώνω πολλά παγωτά στα παιδιά μου για να μου διαβάζουν το γερμανικό κείμενο για να δω πώ έχει ξεφύγει κάποια φράση. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Ε, από εκεί και πέρα όμω, ε, μπορεί να συζητήσω με ανθρώπου που ξέρουν και τι δύο γλώσσε συγκεκριμένα προβλήματα και να του πω: Υπάρχει αυτή η φράση, την έχω αποδώσει έτσι και έτσι. Πε μου, τι νομίζει. Αλλά δεν θα δώσω σε κάποιον τη μετάφραση για να κάνει αντιπαραβολή με το, με το πρωτότυπο γιατί ε, δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι πάει πάρα πολύ μακριά μετά και αρχίζει και μια συζήτηση ε, ατελείωτη, ιδίω αν μιλάμε για μεγάλα κείμενα ή για πολύπλοκα κείμενα. Οπότε ε, επιμέλεια οπωσδήποτε, φυσικά, ε, και δίνω το κείμενο σε αναγνώστες που θα διαβάσουν το ελληνικό και θα δουν, ή το αντίστοιχα το γερμανικό και θα δουν αν στέκει σαν κείμενο σε αυτή τη γλώσσα. Εάν αυτοί ξέρουν το πρωτότυπο, τότε επηρεάζονται ενδεχομένως και δεν θα δουν τα λογικά κενά που έχω αφήσει εγώ. Οπότε θέλω κάποιον ο οποίος κατά, κατά ιδανικό τρόπο να μην ξέρει καν γερμανικά, έτσι ώστε να, μην, ε, ώστε να σκοντάψει στους γερμανισμούς που ενδεχομένω έχω βάλει μέσα στο κείμενο. Και όσον αφορά τον τίτλο των έργων, τον οποίο έχετε εσείς συνήθως. Ε, 
Όταν είναι... Ο τίτλος που θα πεις το εξώφυλλο είναι θέμα του εκδοτικού οίκου όπως και το εξώφυλλο, όπως και το όλο marketing. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς εμένα δεν μου έχει συμβεί αυτό να έχουν αλλάξει τον τίτλο από κάτι. Οπότε... Αλλά ξέρω ότι και σε άλλες περιπτώσεις που έχω μιλήσει, δηλαδή με, γιατί έχω δει πράγματα και θάματα ε, και λέω με καλά πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ε, και ξέρω ότι δεν είναι επιλογή του μεταφραστή, το οποίο επίση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν το πιστεύει κανείς. Δηλαδή ο τίτλος είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του κειμένου φυσικά ε, και εσύ σαν μεταφραστής έχεις την, αναλάβει την ευθύνη της μεταφοράς στην άλλη γλώσσα, οπότε κανείς δεν θα πιστέψει ότι ναι, αλλά ο τίτλος τον αποφάσισε κάποιος άλλος πίσω, ενδεχομένω δεν έχει καν διαβάσει το βιβλίο, όπως και το εξώφυλλο. Όσον αφορά την κριτική, πώς την αντιμετωπίζετε? Την κριτική της, ε, της μετάφρασης. Ε, νομίζω ότι είναι ένα πεδίο πάρα πολύ σημαντικό ε, και που στην Ελλάδα θα έπρεπε να γίνεται πιο συστηματικά. Δηλαδή, πολύ σπάνια γίνεται μία ε, της ποιότητας της μετάφρασης συγκεκριμένη. Ε, και πραγματικά θα έπρεπε να γίνεται πιο συχνά, ίσως για να ε, υπάρχει λίγο περισσότερη εγρήγορση στο ότι κυκλοφορεί. Ε, προσωπικά θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν υπήρχε ουσιαστική κριτική. Το μόνο που έχω λάβει εγώ είναι γενικά σχόλια. Και θα σα ρωτήσω, απέναντι στο έργο το δικό σου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ε, όλε οι βιβλιοκριτικέ που έχουν γραφεί και για την Άχυνα και τον Κάφκα, κυρίω και για το Ρίλκε, συζητάνε για το πόσο σπουδαίο είναι ο Κάφκα, πόσο σπουδαίο είναι ο Ρίλκε, τι ωραία που είναι η Άχυνα. Χρησιμοποιούν πάρα πολλά στοιχεία από τα επίμετρα που έχω γράψει ιδίως στην περίπτωση της Άχυγγα και υπάρχει στο τέλος μια φράση ότι είναι η δόκιμη μετάφραση ή κάπως έτσι, ας πούμε. Αλλά δεν εστιάζουν στη μετάφραση οι βιβλιοκρισίες. Το οποίο από μια άποψη είναι και λογικό γιατί θέλουν να παρουσιάσουν και το, το βιβλίο καθεαυτό και όχι τη μετάφραση. Αλλά θα ήταν ωραίο αν υπήρχαν, ε, ας πούμε, όχι σαν βιβλιοκρισίες του βιβλίου, αλλά σαν πραγματικά κριτική της μετάφρασης, αν αυτό να καλλιεργηθεί λίγο σαν είδο περισσότερο θα ήταν πολύ σκόπιμο, νομίζω. Ωραία. Και για να κλείσουμε, ε, 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 είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, ε, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν παλαιότερε εκδόσεις που δεν γράφεται καν το όνομα του μεταφραστή, νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Ε, και εντάξει, ε, κινήσεις όπως αυτή να αποτελεί η μετάφραση έναν ένα πόλο, ας πούμε, της έκθεσης Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι και αυτά βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, οπότε ναι, είμαι αισιόδοξη. Πάμε καλά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.